السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل نقدة من لساني يفقه قولي رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل نقدة من لساني يفقه قولي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني مرادي خذ بيدي قلت حيلتي أدركني مرادي خذ بيدي قلت حيلتي أدركني مرادي بريء بطا ستي وشواسي قلع الله سبحانه وتعالى پرشد رمضان أنقول ما يساكشن لكم ودكوتتل நம்மை என்னமட மாதா பிதாக்களையும் முஸ்தாது மாரையும் பாரிய சந்தானங்களையும் கூட்டு குடும்பாதிகளையும் துவாகுண்டு வசியத்து செய்த வரையும் அல்லாகு தாலு உல்ப்படுத்தி அனுக்கிறேகிக்கு மாரவட்ட பரிஷுத்த ரமலான் இன்டே ரहமத் இந்த தினராத்திரங்களில் உடையானும் கடந்து நம்மையும் மேல் பரையப்படுவிரிம் அல்லாகு தாலு உல்ப்படுத்தி அனுக்கிறேகிக்கு மாரவட்ட பரிஷுத்த ரமலானில் பிரத்தேகிச்சு கோவிடு நாய்ந்தின் பலாம் முசிபத்துகளைத் துட்டு அல்லாகு சுப்பானவு தலைத்திரையும் பட்டனு நம்மையும் லோக தாகமானம் உள்ள விரையும் சத்தி விஷ்வாசிகளையும் اللہ تعالیٰ صدا سمیم ورشکم آراوٹ پریئے پٹھا ورے فاتحہ یوڑے آگم پوریل انہا وشیتے کرچان امنا سمساری چھو گرندد اندلے نموڑے چلے سانگے دیگا کارننگ لائل ویڈیل چلے اباگد گل سمبوئی چھئی نال اندلے پرنگا ادے وشیم تنے دینا اندلے پرنگا دے شکن اللہ تعالیٰ توفیق چھوی ماراوٹ فاتحوڑے تڑکوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اندہ دن دے ارتہ شگلنگلوم ادو اودم بول ویرن پیووگلے کرچم نام سوجی پیچ گئیم اڈتہ دے فاتحی لے انامت آیتان بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم இவுடைப் பாரையனம் செய்யும் போல் بிஸ்மில்லாகி ரோக்மானி ரோகிம் என்னடுத்து அதிக ஆலுகளுடையும் பாரையனத்தில் விருந்தா அசரத்தகொண்டு விருந்த தெட்டு हாக தொண்டை உடை தாயை அட்டத்தில் நின்ன உச்சிரிக்கேண்ட हாக हாக அதிக ஆலுகளும் بிஸ்மில்லாகி بسم الله الرحمن الرحيم 
എല്ലാം അംസയാണ് ഹാ ഉച്ചരിക്കേണ്ടടുത്ത് ഹാ ഉച്ചരിക്കണം ഹാ ആ രണ്ടു അക്ഷരങ്ങളും മാറ്റമുണ്ട് ബിസ്മില്ല ഹി അവിടെ ഹി ഹാ ആണ് അത് തൊണ്ടയുടെ താഴെയറ്റത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് റൊഹ്മാനി റൊഹ്മാനി ഹാ അത് തൊണ്ടയുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അത് പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഓതുന്നാളുടെ മുഖം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചുണ്ടു പൂട്ടുന്ന ബിസ്മില്ലാഹു റഹ്മാനു അത് അശ്രദ്ധയോടുകൂടി സംഭവിക്കുന്നതാണ് ബിസ്മില്ലാഹി എന്നതിൽ കസറാണ് റഹ്മാനി എന്നതിൽ കസറാണ് റഹീം അവിടെയും ചില ആളുകൾ അധിക അധിക ആളുകളുടെയും ഓത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഓതാറുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് ബിസ്മില്ലാഹു റഹ്മാനു റഹീം ഹർക്കത്തുകൾ കൃത്യമായി ഉച്ചരിക്കാതിരിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കണം ഫാത്തിഹ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നിസ്കാരത്തിൽ നിർബന്ധമായ നിർബന്ധമായി പാരായണം ചെയ്യേണ്ട സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാരായണത്തിൽ തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ സിഹത്തിനെ അത് ബാധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താൽ കൃത്യമായി പാരായണം ചെയ്യാൻ നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹു താല തോഫിക്ക് ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ സ്നേഹമുള്ളവരെ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിലെ ഒന്നാമത്തെ ആയത്താണ് ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാൻ റോഹയും അത് ചില മധുഹബുകൾക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് ബിസ്മിയുടെ ആയത്ത് അല്ല ബിസ്മി ഫാത്തിഹയുടെ ആയത്തിൽ ആയത്ത് ഫാത്തിഹയിൽ പെട്ടതാണോ അല്ലയോ എന്ന വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ഷാഫി മധുഹബ് പ്രകാരം ബിസ്മി സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിൽ പെട്ടതാണ് അത് ബിസ്മി ഫാത്തിഹയുടെ ഒന്നാമത്തെ ആയത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ബിസ്മി ഒരു ദിക്രു കൂടിയാണ് പല ആവശ്യങ്ങളുടെയും തുടക്കത്തിൽ പല നല്ല കാര്യങ്ങളുടെയും അതി എല്ലാ നല്ല കാര്യത്തിൻ്റെയും തുടക്കത്തിൽ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനു റഹീം എന്ന ഓതൽ സുന്നത്ത ബിസ്മി എന്നുള്ള ദിക്രു ഹബീബ് റസൂലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രചാരണത്തിലുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാലോ മഹാനായ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം സബയിലെ രാജ്ഞിക്കയച്ച കത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്ന് ചരിത്ര കിത്താബുകൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നത് അപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കാലത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ബിസ്മി ഉപയോഗിച്ചു വന്നിരുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരുപാട് മഹത്വമുള്ള ദിക്കറുകളിൽപ്പെട്ടതാണ് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ആ ദിക്കറിനിക്ക് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം അതിൽ ഒരു ചരിത്രം നമുക്കിങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും മഹാനായ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം അതെ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലും ബിസ്മി ഉപയോഗിച്ചു വന്നിരുന്നു എന്ന് ഈ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പാഠമുണ്ട് മഹാനായ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഒരു ഖബർസ്ഥാനിയുടെ അരികിലൂടെ നടന്നു പോവുകയായിരുന്നു ഒരു ഖബർസ്ഥാനിയുടെ അരികിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു ഖബറാളി അള്ളാഹു ഒരു ഖബറാളി ഒരു ഖബറിൽ വെച്ച് വലിയതായ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നതായി മഹാനായ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് അറിയാൻ സാധിച്ചു ആ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന ഖബറിനരികിലൂടെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരികയാണ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ കബറാളിയെ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു മഹാനായ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു പടച്ച തമ്പുരാനെ എന്തൊരു അത്ഭുതമാണിത് ഞാൻ നേരത്തെ പോകുമ്പോൾ കബറിൽ വെച്ച് ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനുഹുത്താല ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം എനിക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുത്തത് മഹാനായ പ്രവാചകരെ അദ്ദേഹം വലിയ തമ്മാടിയാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്ത വലിയ തമ്മാടിയാണ് അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഖബറിൽ വെച്ച് ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ നല്ലവളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൽ ജനിച്ച കുട്ടിയെ ആ ഭാര്യ ഒരു പണ്ഡിതനെ ലേൽപ്പിക്കുകയും ആ പണ്ഡിതനിൽ നിന്ന് 
കുട്ടി ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം എന്ന വാചകം ദിക്കറ് പഠിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭം മഹാനായ പ്രവാചകരെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കുഞ്ഞ് ഭൂമി ലോകത്ത് വെച്ച് ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനുറഹീം എന്ന എൻ്റെ ദിക്കറുകൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവൻ്റെ പിതാവിനെ കബറിൽ വെച്ച് എനിക്കങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും അത് മഹാന ഈസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിനോട് പ്രതികരിച്ചത് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന ആ ദിക്കറിൻ്റെ ആയത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കും മാത്രമല്ല ഇമാം റാസി റലി അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ച ഒരു സംഭവം കാണാൻ സാധിക്കും മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആഗമനത്തിന് മുമ്പ് ഫറോവ രാജാവ് അതായത് ഫറോവ ഞാനാണ് ഇലാഹ് എന്ന് മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഞാനാണ് ഇലാഹ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഫറോവ രാജാവ് അദ്ദേഹം എടുത്ത കൊട്ടാരങ്ങൾ ആ കൊട്ടാരം വലിയതായ കോട്ട കൊത്തളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ വാതിലിൽ ബിസ്മില്ല എന്ന് എഴുതി വെച്ചു പക്ഷെ വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം മഹാനായ മുസാ നബി അലി ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിക ദൗത്യവും ദൗത്യവുമായി ഫറോവയുടെ മുന്നിൽ ചെല്ലുകയും ഫറോവ മുസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ ധിക്കരിക്കുകയും നിഷേധിക്കുകയും മാത്രമല്ല ഞാനാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഇലാഹ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ വളരെ നിരാശനായ മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാം അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താലയോട് പരാതി പറഞ്ഞു പടച്ച തമ്പുരാനെ ഇത്രമാത്രം ധിക്കാരം കാണിക്കുന്ന ഈ ഈ ഇവനെ നീ എന്തിനു പിന്തിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനുഹുത്താല മഹാനായ മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിനിക്ക് നൽകിയ മറുപടി പ്രവാചകരെ അങ്ങ് അവൻ്റെ സത്യനിഷേധത്തിലേക്ക് മാത്രം നോക്കുന്നു ഞാൻ അവൻ്റെ വാതിലിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നോക്കുന്നു എൻ്റെ പേര് അവൻ്റെ വാതിലിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സന്ദർഭത്തിലാണ് ഞാൻ അവനെ പിന്തിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താര മഹാനായ മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിനിക്ക് മറുപടി നൽകി ഇതും ബിസ്മിയുടെ പവിത്രതയും മഹത്വത്തെയും അറിയിക്കുന്ന ചരിത്ര ശകലങ്ങളാണ് മാത്രമല്ല ഹബീബ്ന റസൂലി സാഹു അലൈ വസ്ലമ തമ്മുടെ സഹാബി വരിയരിൽ പ്രമുഖനാണ് ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് റലി അള്ളാഹു ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ പടയോട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് യുദ്ധതന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നേതൃത്വം നൽകിയ മഹാനവറുകൾ പരാജയങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത മഹാനവറുകൾ ആ മഹാനവറുകൾ ഒരു വേള ജൂതന്മാർക്കിടയിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനവുമായി ചെന്നപ്പോൾ ജൂതന്മാർ മഹാനായ ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് റലി അള്ളാഹു അനുഹുവിനോട് പറഞ്ഞു നീ പറയുന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ നീ നമ്മളോട് കൽപ്പിക്കുന്ന മുഹമ്മദിൻ്റെ ദീൻ സത്യമാണെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന വിഷം ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ വിഷം നീ കഴിച്ചാൽ നീ പറയുന്നത് സത്യമാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാം എന്ന് ജൂതന്മാർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മടിയും കൂടാതെ ഒരു സംശയവും കൂടാതെ മഹാനായ ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് റലി അള്ളാഹുവിന് ആ വിഷം കയ്യിൽ വാങ്ങിയിട്ട് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനു റഹീം എന്ന് ചൊല്ലിയിട്ട് കുടിച്ചപ്പോൾ ഒരു പ്രയാസവും ശരീരത്തിനേറ്റിയില്ല ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഒരു പ്രയാസവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഈ വിഷത്തിന് സാധിച്ചില്ല അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല ബിസ്മിയുടെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഖലിദ് ബിൻ വലീദ് റലി അള്ളാഹു അനുഹുവിൻ്റെ ചരിത്രം ഇന്ന് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആരും ശ്രമിച്ചേക്കരുത് അതൊക്കെ ഈമാനിൻ്റെ ഈമാനിൻ്റെ അന്തർ അന്തർ ഈമാനിൻ്റെ ശക്തിയാണ് അവരൊക്കെ ഈമാൻ ഇന്ന് നമുക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്ര അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല പ്രയാസങ്ങളുടെയും കാരണങ്ങൾ പൂർവകാല മഹത്വങ്ങളുടെ ഈമാനിൻ്റെ നൂറിലൊരു ഭാഗം പോലും നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല നമ്മയൊക്കെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ എല്ലാവിധ ഹൈറും സലാമത്തും അള്ളാഹു തല നമുക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇതൊക്കെ ബിസ്മി എന്ന് പറയുന്ന ദിക്കറിൻ്റെ മഹത്വമാണ് മാത്രമല്ല ബിസ്മി അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല ഈ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് ഇറക്കുമ്പോൾ വഹിയായി ഇറക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ പർവ്വതങ്ങൾ പോലും പ്രകമ്പനം കൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു മാത്രമല്ല ബിസ്മില്ലാഹി റോഹ്മാനു റോഹീം എന്നത് പതിവാക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ആളുകൾ നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിന് കാരണമായി പറഞ്ഞത് ബിസ്മില്ലാഹി റോഹ്മാനു റോഹീം എന്നതിനിക്ക് പത്തൊമ്പത് അക്ഷരങ്ങളാണുള്ളത് 
പത്തൊമ്പത് അക്ഷരങ്ങൾ ഈ പത്തൊമ്പത് അക്ഷ പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന എണ്ണമാകുന്നു നരകത്തെ കാക്കുന്ന മലായിക്കത്തുകളുടെ സംരക്ഷിക്കുന്ന മലായിക്കത്തുകളുടെ എണ്ണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിസ്മി പതിവാക്കിയ ആളുകൾ നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല എന്ന് അതിൽ നിന്നും പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഭൗതികപരമായതും ഉഹ്റവിയുമായ എല്ലാ മഹത്വത്തിനും ബിസ്മി കാരണമാകും ബിസ്മി പതിവാക്കിയാൽ നമുക്ക് വലിയ മഹത്വം ഭൗതികപരമായും ഉഹ്റവിയുമായി വലിയ മഹത്വം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും മഹാനായ സുലൈമാ നബി അലി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഭൗതികപരമായും ഉഹ്റവിയുമായ മഹത്വത്തിൻ്റെ കാരണമായി രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് അദ്ദേഹം ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് പതിവാക്കുന്ന ആളായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഹബീബുൻ റസൂലി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു ഒരു സത്യവിശ്വാസി ബിസ്മി ചൊല്ലിയാൽ ബിസ്മി ഓതിയാൽ അവനോടൊപ്പം പർവ്വതങ്ങളും ബിസ്മി ചൊല്ലും പർവ്വതങ്ങളുടെ ബിസ്മി തസ്ബീഹ് കേൾക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല എന്നാൽ പർവ്വതങ്ങളുടെ തസ്ബീഹ് സ്വർഗം കേട്ട് കേൾക്കും സ്വർഗം കേട്ടിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പറയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ എൻ്റെ ഇലാഹി എൻ്റെ പടച്ച തമ്പുരാനെ നിൻ്റെ അടിമ ബിസ്മി ചൊല്ലുന്നു അതുകൊണ്ട് അവനെ നീ നരകത്തിൽ നിന്ന് കാക്കുകയും സ്വർഗത്തിൽ നീ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമേ എന്ന് സ്വർഗം പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് മഹാനായ റസുൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ബിസ്മി പതിവാക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണിതൊക്കെ ബിസ്മിയുടെ മഹത്വം ഒരുപാട് അതിലൊരു സംഭവ കഥ നമുക്കിങ്ങനെ കേൾക്കാം മഹാനായ റസുൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ആകാശയാത്ര നടത്തി ആകാശയാത്രയിൽ സ്വർഗവും അള്ളാഹു താല റസൂലുല്ലാക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു നരകവും അള്ളാഹു താല റസൂലുല്ലാക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു രണ്ടിൻ്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതെങ്ങനെയോ ആവാം അതിൽ വിശ്വസിച്ച് അതായത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ല സ്വർഗം പണ്ടയുണ്ടോ സ്വർഗത്തിൽ എന്നര ജനങ്ങളുണ്ടോ എന്നര നരകത്തിൽ ആളുകളുണ്ടോ ഇതൊന്നും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രസക്തമല്ല കാരണം ഇന്ന് ഒരു സാധനം ഒരു ബിൽഡിംഗ് എടുക്കാൻ ഒരു ഒരു വിഷയം നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചാൽ കഴി ഉദ്ദേശിച്ചാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ത്രീ ഡി ആനിമേഷൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ നിർമ്മിച്ച് സമൂഹത്തിലേക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മളൊക്കെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ സാധിച്ചു എന്നതും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വലിയ പ്രസക്തിയുള്ള വിഷയമല്ല മഹാനാ റസൂൽ കരീം സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം ഞങ്ങൾ സ്വർഗം കാണിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഞങ്ങൾ ഒരു അരുവിയുടെ അരികിലെത്തി ആ അരുവി നാലരുവികളാണ് ഒന്നാമത്തെ അരുവിയിലൂടെ ശുദ്ധമായ വെള്ളം ഒഴുകുന്നു രണ്ടാമത്തെ അരുവിയിലൂടെ പാല് ഒഴുകുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ അരുവിയിലൂടെ കള്ള് ഒഴുകുകയാണ് നാലാമത്തെ അരുവിയിലൂടെ തേനാണ് ഒഴുകുന്നത് ഇത് കണ്ട് അത്ഭുതം കൊണ്ട് ജിബിരിയിൽ അലൈഹി ഇസ്ലാമിനോട് ഹബീബുന റസൂലി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ജിബിരിയിലെ ഈ നാലരുവികൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് മഹാനായ ജിബിരിയിൽ അലൈഹി ഇസ്ലാം അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു റസൂലെ ഇത് എവിടെ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇത് എത്തിച്ചേരുന്നത് ഹൗദുൽ കൗസറിലേക്കാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമാക്കി അള്ളാഹു താല സ്വർഗീയ ലോകത്ത് നൽകുന്ന ഹൗൽ ആകുന്ന ഹൗൽ കൗസറിലാണ് ഇത് എത്തിച്ചേരുന്നത് റസൂലെ അതുകൊണ്ട് എവിടെ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്ന് അങ്ങ് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് മഹാനായ ജിബിരി അലൈഹി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു മഹാനായ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു മലക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു കൊണ്ട് റസൂൽ അള്ളഹാനോട് പറഞ്ഞു ഹബീബറെ അങ്ങൊന്ന് കണ്ണടക്കുക നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ കണ്ണടച്ചു കണ്ണടച്ച് തുറന്നപ്പോൾ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം ഞങ്ങൾ എത്തിപ്പെട്ടത് സ്വർണത്തിന് ഒരു വെൽ ഒരു വെള്ള കുബ്ബയുടെ മുകളിലായി ഒരു വെള്ള കുബ്ബയുടെ അരികിൽ ഒരു വലിയ വെള്ള കുബ്ബ ആ വലിയ വെള്ള കുബ്ബയുടെ അരികിലാണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് നിൽക്കുന്നതായി കണ്ടത് അതിന് സ്വർണത്തിൻ്റെ വാതിലുകളുണ്ട് അതിന് പൂട്ടിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ വാതിലുകൾ അടച്ച് അടക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ ആ കുബ്ബയുടെ ആ വലിയ കുബ്ബയുടെ മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജിന്നു വർഗങ്ങളും മനുഷ്യവർഗങ്ങളും ആ കുബ്ബയു
അത്രയും വലിയ കുബ്ബയുടെ അടിയിൽ നിന്നാണ് ഈ നാല് അരുവികളും ഒഴുകുന്നത് എന്ന് മഹാനായ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു അത് കണ്ടപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചു തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ കൂടെയുള്ള മലായിക്കത്ത് റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഹബീബരെ അങ്ങേക്കതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രവേശിക്കേണ്ടതില്ലയോ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അകത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ അതിന് താക്കോലില്ലല്ലോ എൻ്റെ കയ്യിൽ അപ്പോൾ മല മലായിക്കത്ത് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ താക്കോൽ അങ്ങയുടെ കയ്യിൽ തന്നെയുണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന വാചകമാകുന്നു അതിൻ്റെ താക്കോൽ അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ബിസ്മി ചൊല്ലിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു മഹാനായ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലത്തിൻ്റെ അരികിൽ പൂട്ട് തുറക്കപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു മഹാനായ റസൂലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആ കുബ്ബയുടെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ആ കുബ്ബയുടെ നാല് മൂലയിൽ നിന്നാണ് നാല് അരുവികളും പുറപ്പെടുന്നത് എന്ന് ഹബീബ് റസൂലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ കാണാൻ സാധിച്ചു അതിൻ്റെ ചുമരുകളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ഓരോ അരുവികളും പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചുമരുകളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ മഹാന റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ കാണാൻ സാധിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ബിസ്മി എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിൻ്റെ മീമിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ശുദ്ധമായ വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് ബിസ്മില്ലാഹി ഹിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് പാല് പാലിൻ്റെ അരുവി പുറപ്പെടുന്നത് റഹ്മാനി എന്നതിലെ മീമിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് കള്ളിൻ്റെ അരുവി പുറപ്പെടുന്നത് റഹീം എന്നതിലുള്ള മീമിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് കള്ളന തേനിൻ്റെ അരുവി പുറപ്പെടുന്നത് മഹാനായ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്നതിൽ നിന്നാണ് ഈ അരുവികൾ ഉറവയെടുക്കുന്നത് ഇത് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്നതിൻ്റെ എന്നിട്ട് ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു സുബാനഹു അത്തയുടെ അശരീരി വരുന്നു ഓ പ്രവാചകരെ അങ്ങയുടെ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് പതിവാക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ അരുവികളിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു അത്താൽ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ മഹത്വമാണ് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്നതിൻ്റെ മഹത്വമാണ് ഈ സംഭവ കഥകൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സ്നേഹമുള്ളവരെ ഇത്രമാത്രം മഹത്വമുള്ള ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ ചെറിയ ഒരു ദിക്കറാണ് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കേണ്ട ദിക്കറ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ടു നടക്കേണ്ട വളരെ നിസ്സാരമായ എന്നാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വലിയ മഹത്വമുള്ള ഒരു ദിക്കറാണ് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം അത് പതിവാക്കണം ഒതുവിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ബിസ്മി ചൊല്ലണം ഖുർആൻ ഓതുന്നതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ബിസ്മി ചൊല്ലൽ സുനത്താണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ബിസ്മി ചൊല്ലണം വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ബിസ്മി ചൊല്ലണം ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ബിസ്മി ചൊല്ലണം ഉറക്കില്ലെന്ന് ഉണർന്നാൽ ബിസ്മി ചൊല്ലണം വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോൾ ബിസ്മി ചൊല്ലണം ചെരിപ്പ് ധരിക്കുമ്പോൾ ബിസ്മി ചൊല്ലണം ഇങ്ങനെ ഏത് നല്ല കാര്യത്തിൻ്റെയും തുടക്കത്തിൽ ബിസ്മി ചൊല്ലൽ സുന്നത്താണ് അഫ്ലലാണ് സുന്നത്താണ് മഹാനായ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ കുല്ലു അമ്രിന്ദീബാലില്ലാഹിമാനുറാഹിം എന്നതുകൊണ്ട് തുടങ്ങപ്പെടാത്ത എല്ലാ നല്ല കാര്യവും ബർക്കത്തില്ലാത്തതാണ് അത് നാശമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ലാത്തതാണെന്ന് ഹബീബുന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിസ്മി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നാം അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും പരിശീലിപ്പിക്കുകയും വേണം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മക്കളോട് ബിസ്മി ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ടേയിരിക്കുക ബിസ്മി ചൊല്ലട ബിസ്മി ചൊല്ലട ബിസ്മി ചൊല്ലട എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ എന്ന് നൂറ് വട്ടം പറയുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മുടെ മക്കളുടെ മനസ്സിലേക്ക് അത് തറക്കുക നമ്മുടെ മക്കളെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുത്തിയിട്ട് മക്കൾ കേൾക്കുന്ന ഉച്ചത്തിൽ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ബാത്റൂമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബിസ്മില്ല എന്ന് ഉച്ചത്തിൽ പറയുക ബിസ്മില്ല അള്ളാഹു മിന്നി ഔദ്ബിക്കുമിനൽ ഹുബ്ബത്തി വൽ ഹബായ് ഈ ദിക്കറുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ദിക്കറുകളൊക്കെ നമ്മുടെ മക്കളെ മു
വിസ്മി ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണം അള്ളാഹു താല തോഫിയൊക്കെ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അതോടൊപ്പം വേറൊരു വിഷയം കൂടിയുണ്ട് നാമൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ജീവിത രീതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഒരു അക്കമാണ് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് നമ്മളിൽ പല ആളുകളും എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് വിസ്മിയുക്ക് പകരമാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ശരിയല്ല വിസ്മി ചൊല്ലേണ്ട അടുത്ത് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഒരു മഹത്വവും ഇല്ല എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസ്മിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ആവുകയും ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് എന്താണ് അതിനൊരു മഹത്വം ഇല്ല മഹത്വം ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്നതിനേക്ക് മാത്രമാകുന്നു എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൂചന അക്കം മാത്രമാകുന്നു അതായത് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് എന്ന് വരാനുള്ള കാരണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് ഇന്ന് നിലവിലുള്ള പ്രചാരത്തിലുള്ള കണക്കിലെ അക്കങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അറേബ്യൻ ലോകത്ത് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അറബി അക്ഷരങ്ങൾ തന്നെയാകുന്നു ആ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് ഓരോ മൂല്യം ഓരോ അക്കത്തിൻ്റെയും സംഖ്യയുടെയും മൂല്യം നൽകിയിട്ട് ആയിരുന്നു അവർ കണക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്നതിലെ പത്തൊമ്പത് അക്ഷരങ്ങളുടെയും ഓരോ മൂല്യങ്ങൾ പരസ്പരം കൂട്ടി കിട്ടുന്ന ആകെ തുകയാണ് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് എന്നുള്ളത് അതൊരിക്കലും ബിസ്മിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ആവുകയില്ല പിന്നെ എന്തിനത് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നു അതൊരു സൂചനയാണ് ഞാനിതൊരു ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം നമുക്ക് സാധാരണ കത്തെഴുതുന്ന സമയത്ത് പല കാ പഴയ കാലത്ത് കത്തെഴുതുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിലുണ്ടാവും എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് അതായത് അത് പറയുന്നത് എഴുതു എഴുതുന്ന ആൾ വിസ്മി ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സൂചനയാണ് വായിക്കുന്ന ആളെ വിസ്മി ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സൂചനയാണ് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ഇതിങ്ങനെ പ്രയോഗിച്ചു വരാനുള്ള കാരണം കത്തിൽ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് എഴുതിയാൽ അത് ഖുർആാനിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അള്ളാൻ്റെ പേരതിലുണ്ട് ഈ കത്ത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വേസ്റ്റ് കൊട്ടയിലേക്കാണ് ചിലപ്പോൾ എറിയുക അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ബഹുമാനമില്ലാതെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന ഖുർആാനിലെ ഒരു ആയത്തിനെയും നിന്ദിക്കുന്ന സന്ദർഭം വരുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പഴയകാല ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചു വന്നതാണ് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് അതായത് എഴുതുന്ന ആൾ ബിസ്മി ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വായിക്കുന്ന ആൾ ബിസ്മി കൊണ്ട് തുടങ്ങണം എന്നുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സൂചനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ അല്ലാതെ ബിസ്മി പറയേണ്ടടുത്ത് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടോ ബിസ്മി എഴുതേണ്ടടുത്ത് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് എഴുതിയതുകൊണ്ടോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല സത്യങ്ങൾ സത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്കൊക്കെ തോഫിക്ക് ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ പരിശുദ്ധ റമദാൻ അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നൊരു കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു താല നമ്മയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെയും ഉസ്താദുമാരെയും ഭാര്യ സന്താനങ്ങളെയും കൂട്ടുകുടുംബാദികളെയും അള്ളാഹു താല ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ജീവിതത്തിൽ റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുസുന്നത്തുകൾ മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു താല നമുക്കൊക്കെ തോഫിക്ക് ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ വാഹൃദാവാൻ അൻഹമ്മദുലില്ലാഹി റബ്ബുൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി താല വബറക്കാത്തു